আপু ওই যে ক্লাসে আছি বের হয়ে কল দিই হয়েছে স্টার্ট আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সো আজকের চ্যাপ্টারটা আসলে অনেক ছোট যেহেতু আমরা নাম দিয়েছি হান্ড্রেড এম সিকিউ শিওর শর্ট তো আমরা আসলে প্রশ্ন করতে করতে একশো এম সিকিউ খুঁজেই পেলাম না মানে আমাদের হয়তো বা কতটা এম সিকিউ আছে একষট্টি থেকে সত্তরের মধ্যে আমার বিশ্বাস যে এতটুকু এম সিকিউ প্র্যাকটিস করলেই তোমার বোর্ড পরীক্ষার জন্য অ্যানাফ তো চলো কথা না বাড়িয়ে আমরা স্টার্ট করি বিসমিল্লাহ দেখা যাক ওকে তো একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ তোমরা হ্যাঁ তো এই ছবিগুলো খুব খেয়াল করতে হবে এই চ্যাপ্টারে তো আমরা একটু সব ছবি শিখবো এখানে বি এ দিয়েছে বাট ওভারঅল আমরা সব ছবি শিখব সব শিখব সো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে এই অংশটা বি এই বি অংশটা কি আসলে সো বি অংশটা হচ্ছে শ্বাসনালী বা ট্রাকিয়া কেন বুঝলাম এটা শ্বাসনালী বা ট্রাকিয়া কারণ দেখো সেই অংশটা দুইটা ভাগ হয়েছে ভাগ হয়ে এই অংশগুলো আবার ফুসফুসে চলে গেছে তো আমরা সবাই জানি ট্রাকিয়া দুই ভাগে ভাগ হয় ভাগ হয়ে যেটা হয় তোমরা কি কেউ বলতে পারবে এটার নাম কি স্পেসিফিক বলতে হবে আমি শিওর তোমরা কেউ সঠিক আনসার দিতে পারবো না আংশিক সঠিক আনসার দিতে পারবা বাট সঠিক আনসার দিতে পারবো না তোমরা আমাকে একটু ভুল প্রমাণিত করো তো কমেন্ট করে সেখানে আমরা বি আর এ যদিও আছে আমরা প্রায় সব কিছুই যা যা দেখা যাচ্ছে মোটামুটি আমরা শিখবো তো তোমরা একটু কমেন্ট করে আমাকে জানিয়ে দাও আমার বিশ্বাস যে তোমরা সঠিক আনসার দিতে পারবা না তো দেখি আমার বিশ্বাসটা ভাঙব যে এই অংশটা এই দুইটা অংশের প্রকৃত নাম কি কমেন্টস গুলো কোথায় দেখব আচ্ছা আচ্ছা তো আমরা এই প্রশ্নের আনসার দিই তোমরা এটার আনসার কি বা এটার নাম কি একটু বলতে থাকো আসলে এটা হচ্ছে দেখো ফুসফুস আর এই জিনিসটা হচ্ছে ফুসফুসের আবরণ ফুসফুসের যে আবরণ প্লিউডা এর দুইটা লেয়ার বাইরেরটা হচ্ছে প্যারাইটাল ভিতরেরটা হচ্ছে ভিসেরাল মনে রাখবা ভিতে ভিতরে ভিতে কি ভিসেরাল এই দুই লেয়ারের মাঝখানে যে ফ্লুইড থাকে এই ফ্লুইডটাকে কি বলা হয় যেহেতু প্লুরার মধ্যে ফ্লুইড তাহলে সেটা প্লুরাল ফ্লুইড যেমন পেরিকার্ডিয়ামের মধ্যে ফ্লুইড হলে কি নাম হয় পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড এখন তো আলাদা করে প্লুরাল ফ্লুইড দেওয়া নাই তাহলে কি আনসার হবে প্লাজমা ফ্লুইড না প্লাজমা মানে তো রক্ত রস সেরেব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড না সেরেব্রাম স্পাইনাল কর্ড এগুলো তো মস্তিষ্ক সুষুমনা কাণ্ডের জিনিস তাহলে এখানে আনসার হচ্ছে সেরাস ফ্লুইড প্রশ্ন হচ্ছে সেরাস ফ্লুইড মানে কি তোমরা নিশ্চয়ই দুই ধরনের ফ্লুইড নাম শুনছো একটা সেরাস আর একটা মিউকাস সো মিউকাস ফ্লুইড হচ্ছে সেটাই যেখানে পিচ্ছিল যে ফ্লুইডটা তুলনামূলক কি পিচ্ছিল মিউসিন থাকে যেখানে আর সেরাস ফ্লুইড মানে যে ফ্লুইডে সিরাম থাকে এই এই থেকে নামটা আসছে তো মনে রাখবা ফুসফুসের প্লুরার এই দুই পর্দার মাঝখানে থাকে সেরাস ফ্লুইড আচ্ছা এইটার আনসার তোমরা কেউ দিতে পারছো না আসলে ট্রাকিয়া ভাগ হয়ে যেটা হয় তার নাম হচ্ছে ব্রঙ্কাস কিন্তু এই ব্রঙ্কাসটা তোমরা অনেকে আনসার করতা কিন্তু ব্রঙ্কাসটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আনসার না যেহেতু এই ব্রঙ্কাসটা প্রথমে তৈরি হয়েছে সেটাকে আমরা বলবো প্রাইমারি ব্রঙ্কাস অপশনটা দেখবা থাকবে প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি তাহলে মনে রাখবা আমার ট্রাকিয়া ভাগ হয়ে যে ব্রঙ্কাস হয় সেটা যেহেতু প্রথম হয় তার নাম প্রাইমারি ব্রঙ্কাস এবং ব্রঙ্কাস যে অংশটা দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে এই অংশটার নাম হলো হাইলাম হাইলাম মানে হচ্ছে দরজা বুঝছো হাইলাম মানে কি দরজা সো হাইলাম দিয়ে কি হয় ফুসফুসে প্রবেশ করে সো হাইলাম শুধুমাত্র ফুসফুসে আছে তা নয় হাইলাম কিন্তু ব্রিক কেউ আছে অর্থাৎ যে জায়গাগুলো দিয়ে কোন অঙ্গের যে জায়গাগুলো দিয়ে কোনো কিছু প্রবেশ করে কিংবা বের হয় তাকেই বলা হয় হাইলাম সো তোমাদের বই অনুযায়ী হাইলাম কথাটা কোথায় কোথায় আছে ফুসফুসে আছে ব্রিক কে আছে একটু মাথায় রাখো ওকে তাহলে এটার আনসার হচ্ছে সেরাস ফ্লুইড এটা হয়ে গেল আর বি হচ্ছে কিন্তু এখানে ট্রাকিয়া সো এটা একটু মাথায় রাখতে হবে এবং আমার পুরো সিকুয়েন্স কিন্তু মনে রাখতে হবে তো আমরা যদি এখান থেকে একটু সিকুয়েন্সটা বলি ট্রাকিয়ার পর যেহেতু ব্রঙ্কাস ব্রঙ্কাস আবার তিনটা আছে প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি ওকে এরপরে কি হলো নামের শেষে ওল মানে ছোট তাহলে ব্রঙ্কাসের ছোট কি ব্রঙ্কিয়ল ব্রঙ্কাসের ছোট কি ব্রঙ্কিয়ল এই ব্রঙ্কিয়ল মনে রাখবা দুইটা একটা টার্মিনাল আর একটা শ্বসন সো এইখানে গুলাই যেতে পারে যেহেতু আমরা জানি টার্মিনাল মানে শেষ তাহলে মনে হতে পারে শেষের অংশটাই হলো টার্মিনাল ব্রঙ্কিয়ল কিন্তু না টার্মিনাল ব্রঙ্কিয়লের পরে যেটা স্টার্ট হলো 
তার নাম শ্বসন ব্রঙ্কিয়ল এবং মনে রাখবা কেন এর নাম শ্বসন ব্রঙ্কিয়ল কারণ এই জায়গা থেকে শ্বসন অঞ্চল শুরু সো মানুষের এই নাক থেকে একদম অ্যালভিওলাস পর্যন্ত যে সিকোয়েন্সটা আছে এটাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রথম ভাগটার নাম বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগ অঞ্চল মাঝেরটার নাম বায়ু পরিবহন অঞ্চল শেষেরটার নাম শ্বসন অঞ্চল সো মনে রাখবা শ্বসন অঞ্চল শুরু হলো কিন্তু শ্বসন ব্রঙ্কিয়ল থেকে তারপরে আছে অ্যালভিওলাস রিলেটেড অর্থাৎ শ্বসন ব্রঙ্কিয়লের পরে আছে এই শ্বসন ব্রঙ্কিয়লের পরে আছে জাস্ট এ এ এ এ সব এ সব এ এ ছাড়া আর কিচ্ছু নাই বুঝছো শ্বসন ব্রঙ্কিয়লের পরে সব এ এ মানে কি প্রথমে অ্যালভিওলার নালি তারপর অ্যাট্রিয়াম তারপর অ্যালভিওলার থলি তারপর অ্যালভিওলাস তাহলে অ্যালভিওলার নালি অ্যাট্রিয়াম অ্যালভিওলার থলি অ্যালভিওলাস তাহলে শ্বসন ব্রঙ্কিয়ল থেকে শুরু হয়ে সব এ এটাই হলো শ্বসন অঞ্চল আর এর উপরে কি জানো এই যে শ্বাসনালী এই যে ট্রাকিয়া ব্রঙ্কাস ব্রঙ্কাসের সব প্রাইমারি টার্সারি এবং টার্মিনাল ব্রঙ্কিয়ল এই যে তিনটা ট্রাকিয়া ব্রঙ্কাস টার্মিনাল ব্রঙ্কিয়ল এই তিনটা হচ্ছে বায়ু পরিবহন অঞ্চল আর ট্রাকিয়ার উপরে যারা আছে তারা সবই হচ্ছে বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগ অঞ্চল এই সিকুয়েন্স কিন্তু তোমাকে জানা লাগবে বুঝতে পেরেছ ওকে চলে আসি উদ্দীপকের বি চিহ্নিত অংশ এটা কি বি চিহ্নিত অংশ যেহেতু ট্রাকিয়া তাহলে বি কি ট্রাকিয়া আমরা সবাই জানি ট্রাকিয়ায় ট্রাকিয়াটা কিন্তু মসৃণ না মসৃণ ট্রাকিয়ার সামনে জাঙ্গুল দিয়েছে জাস্ট এরকম কি থাকে তরুণাস্তি থাকে পেছনটা কিন্তু ফাঁপা ফাঁকা ফাঁকা সেটাকে যদি আমরা খুলি তাহলে এরকম সি এর মতো অর্ধ বলয়কার কিছু তরুণাস্তি পাবো তারা আংটির মতো তরুণাস্তি পাবো এই আংটির মতো না বলে সি বা অর্ধ বলয়ের মতো তরুণাস্তি পাবো ঠিক আছে কয়টা পাবো পনেরো থেকে বিশটা তরুণাস্তি পাবো তাহলে এটা সঠিক সঠিক দেন এই তরুণাস্তি থাকার সুবিধা কি যদি আমরা তো সবাই জানি ট্রাকিয়ার মধ্যে দিয়ে বাতাস প্রবাহ হয় তাই না কিন্তু কখনো যদি বাতাস নাও থাকে তারপরে আমাদের ট্রাকিয়াটা কিন্তু চুপসে যাবে না এবং তোমরা এই চুপসে যাওয়ার ব্যাপারটা ঘাস ফরিঙ্গেও পড়েছ ঘাস ফরিং এর বেলায় ওদের যে ভেতরের লেয়ারটা ট্রাকিয়ায় ইনটিমা সেই ইনটিমার মধ্যে কি আছে টিনিডিয়া আছে এই টিনিডিয়া থাকায় ঘাস ফরিং এর বেলায়ও কি ট্রাকিয়া চুপসে যায় না সো মানুষের টিনিডিয়ার পরিবর্তে কি আছে রিং এ কারণে চুপসে যায় না আর ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় আসে যে সিলিয়া এটা কিন্তু প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর যেটা ধুলাবালি জীবাণু থেকে রক্ষা করে এই সিলিয়া মানবদেহের কোথায় থাকে খুবই ইম্পর্টেন্ট এই সিলিয়া থাকে মানবদেহের ট্রাকিয়ায় তোমাদের ভুল করে দিতে পারে এই অন্তপ্রাচীরের জায়গায় কিন্তু বহি প্রাচীর করে দিতে পারে কিন্তু অন্তপ্রাচীর দেওয়া বহি কিন্তু নাই তার মানে এটা ঠিকই আছে কারণ দেখো এটা শ্বাসনালী বাইরে সিলিয়া থেকে কি হবে রে ভাই সিলিয়া থাকতে হবে ভেতরে যাতে শ্বাসনালীতে কোনো জীবাণু ঢুকলে এটা কি করতে পারে ধুলাবালি জীবাণুকে আন্দোলন করে বের করে দিতে পারে তাহলে মনে রাখো সিলিয়া এটা কিন্তু আন্দোলিত আন্দোলিত হয় মুভ করে মুভ করে আন্দোলিত হয় সিলিয়ার একটা বৈশিষ্ট্য হলো আন্দোলিত হয় এবং এটা কিন্তু অন্তপ্রাচীর হবে না সরি অন্তপ্রাচীর হবে বহি প্রাচীর কিন্তু অপশনে দিয়ে দেয় মাথায় রাখো তাহলে তিনটাই সঠিক আনসার তিনটাই সঠিক আনসার ওকে আচ্ছা চলো আমরা এখন পরেরটাতে যাই কোথায় সেরাস ফ্লুইড পাওয়া যায় তাহলে আমরা বুঝতে পেরেছি এটার আনসার কি ফুসফুস আর হৃৎপিণ্ডের যে ফ্লুইডটা সেটাকে আমরা বলবো পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড মানুষের মস্তিষ্ক এবং সুষুমনা কান্ডের ফ্লুইডটাকে বলবো সেরেব্রেসপাডাল ফ্লুইড তাহলে সেরাস ফ্লুইড ফুসফুসে সেরাস ফ্লুইড ফুসফুসে তাহলে তিনটা ফ্লুইড একসাথে করে দেই হৃৎপিণ্ডে হচ্ছে পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড তাহলে একসাথে নোট করা থাক তিনটা ফ্লুইড ওকে আর মস্তিষ্ক মস্তিষ্ক সুষুমনা কাণ্ডে মস্তিষ্ক সুষুমনা কাণ্ডে সেরেব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড সেরেব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড ঠিক আছে মস্তিষ্ক সুষুমনা কাণ্ডে সেরেব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড ওকে কোন রোগে অ্যালভিওলাস ফেটে ফুসফুসের ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হয় তোমরা নিশ্চয়ই জানো মানুষের ফুসফুসে মিলিয়ন মিলিয়ন অ্যালভিওলাস আছে এই সংখ্যাগুলো মনে রাখবা নবজাতক জন্মের সময় কত থাকে বিশ মিলিয়ন আট বছর বয়সে কত হয় মনে আছে তিনশো মিলিয়ন আর পূর্ণ বয়স্ক চারশো আশি মিলিয়ন দুই ফুসফুস মিলে যখন কেউ ধূমপান করে এই ধূমপানের ধোয়ার মধ্যে কিছু রাসায়নিক পদার্থ থাকে যারা কি করে জানো অ্যালভিওলাসের পাচির গুলোকে দুর্বল করে দেয় নরম করে দেয় এবং অ্যালভিওলাসের পাচির ফেটে যায় 
ফেটে গিয়ে এই যে ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হয় এই অবস্থাটাকে কি বলে তো মনে রাখবা এই ফুসফুসে ফাইটসে ফ ফাঁকা জায়গা হয়েছে সবই ফ তাহলে রোগটার নামেও ফ আছে ফাহাদ না মানে ফাটছে ঠিক আছে ভুলবা না এবং পরীক্ষায় এভাবেও প্রশ্ন আসতে পারে ফুসফুসের প্রদাহকে কি বলে ঠিক আছে যদি কখনো পরীক্ষার প্রশ্ন আসে ফুসফুসের প্রদাহকে কি বলে ফুসফুসের প্রদাহকে কি বলে তখনও তোমরা আনসার দিবা এম ফাইসিমা তাহলে যদি বলে ফুসফুসে ফাটছে বা ফাঁকা জায়গা হয়েছে তাহলে ফাইসিমা ফ ফ এবং এটাই কিন্তু ফুসফুসের প্রদাহ ব্রঙ্কাইটিস তো ব্রঙ্কাসের প্রদাহ হবে প্লুরোসিত ফুসফুসের আবরণের প্রদাহ হবে আর নিউমোনিয়া কি নিউমোনিয়া হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ফুসফুসের আক্রমণ যদি এরকম থাকে তাহলে হবে নিউমোনিয়া তাহলে ফার্সে অ্যাম্ফাইসিমা ওকে আচ্ছা তাহলে অ্যাম্ফাইসিমা রোগটা কখন হইতে পারে ধূমপান করলে যারা ধূমপান করে তাদের কিন্তু অ্যাম্ফাইসিমা হতে পারে এবার কি বলছে সারফেক্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমরা সারফেক্টেন্ট নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে একটা সারফেক্সেলের মতন মায়ের পেটে থাকি যখন আমাদের বয়স তেইশ সপ্তাহ এটা একটু মাথায় রাখবা আব্দুল আলিম স্যারের বইয়ে তেইশ সপ্তাহের জায়গায় আছে পাঁচ মাস কি আছে ভাইয়া পাঁচ মাস আছে তাহলে তেইশ সপ্তাহ না থেকে যদি মাসের হিসেবে আসে তুমি এখন যদি কাউন্ট করো পাঁচ মাস মানে চার পাঁচে কুড়ি এসব কাউন্ট করে লাভ নাই বইয়ে যা আছে তাই উত্তর তাহলে মাসের হিসেবে আসলে কি হবে পাঁচ মাস সপ্তাহের হিসেবে আসলে কি হবে তেইশ সপ্তাহ ঠিক আছে একদম যেহেতু যেহেতু একদম চার সপ্তাহ এক মাস কিন্তু সেখানে তো আঠাশ দিন আবার একত্রিশ দিনে হয় না সো আলটিমেটলি মাসের হিসাব তোমরা কি করবা পাঁচ মাস আচ্ছা ভুল কথায় দিয়ে দিবে মানব ভ্রূণে পরীক্ষায় ভুলে মানব শিশুতে দিয়ে দিবে তো যখন আমরা মায়ের পেটেতে থাকি তখন তো আমরা শিশু বলবো না কি বলবো ভ্রূণ তাহলে যদি এখানে মানব ভ্রূণ না দিয়ে শিশু থাকে তাহলে কিন্তু আনসার ভুল তাহলে এটা কিন্তু হইতো না কিন্তু এখন এটা সঠিক এখন এটা সঠিক আর মনে রাখো সারফেক্টেন্ট এই শব্দটা কিন্তু আসছে সারফেস টেনশন থেকে কি থেকে সারফেস টেনশন থেকে দেখো সারফেস টেনশন এর শর্ট ফর্মই হলো সারফেক্টেন্ট আমরা সবাই জানি অ্যালভিওলাসের পৃষ্ঠ তল যত বাড়বে তত ভালো না হলে কি অ্যালভিওলাস চুপসে যেত অ্যালভিওলাস যাতে চুপসে না যায় আল্লাহ তালা কি করছে সারফেক্টেন্ট খরণ করছে সারফেক্টেন্ট কি করে পৃষ্ঠটান কমিয়ে দেওয়ার ফলে অ্যালভিওলাসের কি প্রসারণ ঘটায় এর ফলে সহজেই গ্যাস বিনিময় হয় তাহলে এখানে তিনটাই সঠিক উত্তর তাই না তিনটাই সঠিক উত্তর সবই সঠিক উত্তর তো সারফেক্টেন্ট কিন্তু পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য শব্দ উৎপন্ন করে কে সো এখানে একটা কাজ করছে ল্যারিংস এর বাংলা হলো ষড়যন্ত্র সেটাকে অনেকে ষড়যন্ত্র বলে তো ল্যারিংস এর বাংলা হচ্ছে ষড়যন্ত্র তো এই ষড়যন্ত্র দেখলেই তো বুঝবো স্বর তৈরি করে শব্দ তৈরি করে কিন্তু তুমি যদি না জানো ল্যারিংস মানে ষড়যন্ত্র তাহলে কিন্তু হবে না এবং এটা তোমার জানা উচিত তো যেহেতু যেহেতু আইটিস মানে কি যেহেতু আইটিস মানে কি ইনফেকশন তাহলে এখন যদি তোমাকে কেউ কখনো প্রশ্ন করে ল্যারিং জাইটিস মানে কি ল্যারিং জাইটিস মানে কি তাহলে ল্যারিং জাইটিস মানে হচ্ছে ষড়যন্ত্রের ইনফেকশন আবার যদি তোমাকে প্রশ্ন করে আচ্ছা আর একটা জিনিস মনে রাখো ল্যারিংস আর একটা মনে রাখো ফ্যারিংস এই দুইটা কিন্তু গুলাই ফেলবা না ফ্যারিংস মানে হচ্ছে গলবিল তাহলে ফ্যারিংস মানে হচ্ছে গলবিল আর ল্যারিংস মানে হচ্ছে ষড়যন্ত্র তাহলে শব্দ উৎপন্ন হয় কোথায় ল্যারিংস এ শব্দ উৎপন্ন হয় কোথায় ল্যারিংস এ ওকে ল্যারিংস থেকে তোমরা তিনটা কথা ভালো করে পড়বা আমরা একটু পর সেটা দেখাবো এখানে আর না বলি চলো বাম ফুসফুসে লোবিউলের সংখ্যা কত একটা জিনিস একদম মাথায় গেঁথে রাখো এক পাশে রাখো ডান ফুসফুস এক পাশে রাখো বাম ফুসফুস তো মনে রাখবা লোভ এর অপর নাম হলো খন্ড লোভের ছোট হচ্ছে লোবিউল যদিও আজমল সারের বইয়ে লোবিউল আর সেগমেন্ট আলাদা করছে তোমরা লোবিউল আর সেগমেন্ট একই ভাববা আর লাস্ট ওয়ান হচ্ছে ওজন সব সময় মনে রাখবা ডান পাশটার একটু বেশি বেশি তো ডানের হচ্ছে তিন বামের দুই ডানের দশ বামের আট ডানের ওজন হচ্ছে ছয়শ গ্রাম বামের ওজন হচ্ছে 
फुसफुसुल कार्यकर नाम तैर गुगल मानुषाल आजीवन भोकाल आलिम सर बोकाल प्रश्न फूसफूस वायु प्रवेश सठीक पद को प्रथम देखो अनेक कथा आगे ट्रकिया सठीक प्रश्न रिपीट हो मन छपक पी चिन्हित अंश नाम जगह स्टूडेंट भूल पंडित है 
যেটা প্রাইমারি ব্রঙ্কাস এরপরে তো হবে সেকেন্ডারি ব্রঙ্কাস তারপরে তো হবে টারশিয়ারি তারপরে ব্রঙ্কিও তাহলে সে বাস খাবে তাহলে এটা কিন্তু সেকেন্ডারি ব্রঙ্কাস না মেইনলি এইটা আসলে ট্রাকিয়া না এটা যদি ট্রাকিয়া হইতো কেন ট্রাকিয়া না এটা যদি ট্রাকিয়া হইতো এর ছবিতে এরকম দাগ দেওয়া থাকতো রিমেম্বার তরুণাস্তি দেওয়া থাকতো বুঝতে পারছো যেহেতু এটা ট্রাকিয়া না তাহলে এইটা আসলে ব্রঙ্কিওল বলে এটা কি ব্রঙ্কিওল সব ভুল করবে না এটা হচ্ছে ব্রঙ্কিওল আর কিউ অংশটা কি কিউ অংশটা হচ্ছে অ্যালভিওলাস কিউ অংশটা কি অ্যালভিওলাস তো কিউ চিহ্নিত অংশ অর্থাৎ অ্যালভিওলাস সেখানে স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম থাকে এই স্কোয়ামাসটার কথা বাংলায় দিতে পারে আইসাকার এপিথেলিয়াম থাকে কেন জানো মানুষের দেহে তিন ধরনের এপিথেলিয়াম বা আবরণী কলা আছে শুধু মানুষের দেহ না প্রাণীর দেহে তিন ধরনের আবরণী কলা আছে বা এপিথেলিয়াম আছে সবচেয়ে পাতলা যেটা সেটাই হলো স্কোয়ামাস বা আইসাকার সেকেন্ড হচ্ছে স্কোয়ামাস মানে আইসাকার নামের মধ্যে মাস আছে আর আইস তো মাসের আছে মনে রাখবা সেকেন্ড হচ্ছে কিউবয়ডাল থার্ড হচ্ছে কলামনার তো যেহেতু অ্যালভিওলাস দিয়ে গ্যাস বিনিময় হয় তার প্রাচীরটা যত পাতলা হবে তত ভালো তাই স্কোয়ামাস আবরণী কলাটা থাকে কোথায় অ্যালভিওলাস জেনে রাখো আচ্ছা তোমাদেরকে একটা প্রশ্ন করি তোমাদের তো অনেক অনেকক্ষণ প্রশ্ন করি না করি নাই তো তাই না আবি কি বলে আবির তো প্রায় প্রত্যেকটা প্রশ্নেই তোমাদের আনসার চায় তো দেখা গেল আবিরের ক্লাসে আমি দেখি চারশো পাঁচশো কমেন্ট আমি বাপ রে এত কমেন্ট কেন তার মানে প্রত্যেকটা প্রশ্নে যদি তোমরা নয় জন করে কমেন্ট করো যে ইয়েস ভাই এইটা ভাই তাহলে ষাটটা প্রশ্ন একশোটা প্রশ্নের নয়শো কমেন্ট হওয়ার কথা তা আমার বিশ্বাস আবির ব্যর্থ আবিরের ক্লাসে তো নয়শো কমেন্ট হওয়ার কথা যেহেতু সে বলো এটার উত্তর কি হ্যাঁ বা না তো তোমরা আমাকে বলো তো ভাই আইসাকার বা স্কোয়াবা সেপিথেলিয়াম আর কোথায় থাকে কেউ জানো কি না তো দেখা গেল আমার ক্লাসে মাত্র চারটা কমেন্ট হয়ে থাকবে সে একটু কমেন্ট করো ঠিক আছে একটু কমেন্ট করো তো ভাই আবির তুইও কমেন্ট কর আবির আছে কিন্তু আমরা আমি ক্লাস নিলে ও থাকে ও ক্লাস নিলে আমি থাকি আমরা সব সময় আছি আবির কমেন্ট করে দাও করে এটা ঘুমাইছে নাকি ওয়াশরুমে গেছে নাকি রে ভাই মোবাইল চালু করে রা এ বেড়াও 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 আচ্ছা ওয়াশরুম থেকেও তো কমেন্ট করা যায় ওয়াশরুমে উচ্চ বই নিয়ে যায় নাই এই জন্য দেখেও কমেন্ট করতে পারছে না যে কোথায় শিওর এরা টয়লেটে গেছে কিন্তু এখন বের হইতে পারছে না যে বই দেখে আমি কমেন্টটা করব গুগল করো ভাই আর কোথায় স্কোমাস এভিথেলিয়াম আছে না এর কথাই বলে না আবির কথা বলে না মনে নাই আচ্ছা ব্রিকের বোমান্স ক্যাপসুল লিখে রাখো এই যে বোমান্স ক্যাপসুলের প্যারাইটাল লেয়ার আছে না এই প্যারাইটাল লেয়ার মনে রাখো বোমান্স ক্যাপসুলের প্যারাইটাল স্তর প্যারাইটাল স্তর আর সাথে লিখে রাখো বোমান্স ক্যাপসুলের যে ভিসেরাল স্তর এটা তো তোমাদের শর্ট সিলেবাস এ না এই জন্য মনে হয় পারছো না কিন্তু অ্যাডমিশনে লাগবে মেডিকেলে তাসির লিখছে থিন ফ্লাট সেল না তাসিন তাসিন এবার পারে নাই বুঝছো তাসির এত সহজ না পুরস্কার না আমার কাছ থেকে হ্যাঁ ওয়েট করো ভিসেরালে থাকে পোডোসাইট পায়ের মতো কোষ পোডোসাইট যদিও পুরস্কার দিতে চাই নাই আচ্ছা তাহলে কিউ চিহ্নিত অংশ অ্যালভিওলাস সেখানে স্কোয়া মাস বানান ভুল হয়েছে দন্ত সহ হবে এপিথেলিয়াম থাকে এবং এই অ্যালভিওলাস থেকে সারফেক্টার নিঃসৃত হয় সঠিক এবং সেখানেই গ্যাসের বিনিময় ঘটে আলহামদুলিল্লাহ তিনটাই সঠিক তিনটাই সঠিক হয় ঠিক আছে এই স্লাইড গুলো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এখানে যা যা কথা লিখছি এগুলো মনে রাখলে অনেকগুলো কিন্তু কোরিলেশন হচ্ছে তোমার অনেক কিছু জানা হচ্ছে ওকে ডান ফুসফুসে কয়টা লবিউল 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 মানে ছোট আর ছোট জিনিসের সংখ্যা বেশি ওকে ডানের কত দশ ওই যে একসাথে পার্থক্য করে দিয়েছিলাম রক্তে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেলে কি হয় আচ্ছা মনে রাখো মনে রাখো আমাদের রক্তে তিনটা জিনিস রক্তে তিনটা জিনিস কার্বন ডাই অক্সাইড যদি বেড়ে যায় কার্বন ডাই অক্সাইড বেড়ে গেলে কার্বন ডাই অক্সাইড কিন্তু পানির সাথে বিক্রিয়া করে কি করে এসিড আর এসিড মানে তার হাইড্রোজেন আয়ন আছে তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড বেড়ে যাওয়া মানে হাইড্রোজেন আয়নও বেড়ে যাবে আর কার্বন ডাই অক্সাইডের অপোজিট কি অক্সিজেন অক্সিজেন কিন্তু কমে যাবে তাহলে এই তিনটা কেমিক্যাল এই তিনটা কেমিক্যালের যদি এই চেঞ্জ হয় এই চেঞ্জ হয় মানে কার্বন ডাই অক্সাইড হাইড্রোজেন আয়ন বেড়ে গেলে অক্সিজেন কমে গেলে এই তিনটা এই ঘটনা তিনটা যদি ঘটে এগুলো তো কেমিক্যাল ভাইয়া এগুলো কি কেমিক্যাল তাহলে এই কেমিক্যালকে রিসিভ করে যে তার নাম কেমো রিসেপ্টর এই কেমো রিসেপ্টর আমাদের রক্ত নালীতে আছে ব্যারো রিসেপ্টর যে জায়গায় থাকে 
কেমো রিসেপ্টরও সেই জায়গা থাকে ঠিক আছে এই অ্যাওয়ার্টিক ব্যারো রিসেপ্টর যেখানে অ্যাওয়ার্টিক আর্স আর ক্যারোটিড ধমনি মাথা গরম হয়ে যাবে তো মনে রাখবা কেমো রিসেপ্টরকে উদ্দীপ্ত করে এই তিন ধরনের কাহিনী কার্বন ডাই অক্সাইড হাইড্রোজেন বেড়ে গেলে অক্সিজেন কমে গেল তো দেখো তো ভাইয়া রক্তে কার্বন ডাই অক্সাইড বেড়ে গেছে রক্তে কার্বন ডাই অক্সাইড বেড়ে গেছে এখন কি দরকার অক্সিজেন দরকার আর আমরা যদি প্রশ্বাস করি তাহলে কি আসবে অক্সিজেন আসবে তার মানে যখন কার্বন ডাই অক্সাইড বেড়ে যাবে কেমো রিসেপ্টর উদ্দীপ্ত হবে তখনই কেমো রিসেপ্টর থেকে স্নায়ু কি করবে প্রশ্বাস কেন্দ্রকে গিয়ে বলবে ওস্তাদ তাড়াতাড়ি প্রশ্বাস করান তার মানে কেমো রিসেপ্টর উদ্দীপ্ত হলে প্রশ্বাসের হার বাড়বে তো এখানে বলা হয়েছে প্রশ্বাসের হার কমবে তাহলে এটা ভুল তার মানে যখনই তুমি দেখলে এটা ভুল তাহলে এটার পড়বাই না উত্তর কি এক আর তিন এটা পরীক্ষার হলে পড়বা না কিন্তু এখন তো তোমার প্র্যাকটিস করা উচিত কারণ কেন লাইনটা আসলে কি বলছে তো যেহেতু কার্বন ডাই অক্সাইড বেড়ে গেলে কার্বনিক এসিড তৈরি হয় আর এসিড কি করে ক্ষতিকর তখন এই এসিডটা রক্তের যে অ্যানজাইম আছে সেটাও প্রোটিন প্রোটিন এই প্রোটিন গুলোকে ধ্বংস করা শুরু করে তার মানে সঠিক আনসার হচ্ছে ভাইয়া এক এবং তিন এক এবং তিন মনে রাখো घपला উদ্দীপকের উপাদানে ফুসফুসে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী যে বিষাক্ত পদার্থ থাকে তার মানে এখানে কিছু গল্প বলছে এই গল্পের নিশ্চয়ই বিড়ি খাইছে এরকম কিছু আছে না নাই ওই যে বিড়ি খাওয়ার ব্যাপার আছে তার মানে এই ধূমপান করলে ধূমপানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তিনটা জিনিস নিকোটিন টার কার্বন মনোঅক্সাইড তো এর মধ্যে ক্যান্সার করে কোনটা কোন বিষাক্ত পদার্থ তোমরা কমেন্ট করো আচ্ছা আজমল সারের বই যদি তুমি পড়ো তাহলে আজমল সারের বইয়ে দেখবা কোন একটা জায়গায় এই জিনিসটাও ক্যান্সার করে দেওয়া আছে বাট মাইন্ড ইট ক্যান্সার করে কিন্তু নিকোটিন টার নিকোটিন টার ক্যান্সার ওকে ভাই নিকোটিন টার ক্যান্সার বাদ বাকি যত কাহিনী বলবে সব হচ্ছে কার্বন মনোঅক্সাইড কিন্তু ক্যান্সার কি নিকোটিন এবং টার আচ্ছা চলো পরের পৃষ্ঠায় আচ্ছা সুজনের যে সমস্যা হতে পারে তাহলে সুজন যেহেতু বিড়ি খাইছে ওর কি সমস্যা হইতে পারে বিড়ি খেলে ওর অ্যালভিওলাস নষ্ট হইতে পারে একটু আগে পড়ছি অ্যালভিওলাস নষ্ট হলে কি বলে অ্যাম্ফাইসিমা ফুসফুসের অন্তপ্রাচীরে সিলিয়া আছে তাহলে বিড়ি খেলে কি হবে এই সিলিয়া গুলো আন্দোলন করে জীবাণু বের করে দিত সেগুলো অবশ হয়ে যাবে তাহলে বিড়ি খাবা না এবং এক্স রে ফিল্ম কি হবে সাদা কারণ বিড়ি খেলে কি হয় ক্যান্সার হয় এই ক্যান্সার টিউমার হয় বিড়ি খেলে পানি জমে ফুসফুসে এই ফুসফুসের যে জায়গাগুলো মনে রাখবা এক্স রে করলে আমার শরীরের যে জায়গাগুলো বাতাস থাকে সেগুলো কালো দেখায় আর যে জায়গাগুলোতে পানি থাকে কিংবা হাড্ডি থাকে সে জায়গাগুলো সাদা দেখায় তাহলে আমরা যদি বিড়ি খাই তাহলে আমাদের টিউমার ক্যান্সার হবে সেগুলোর ভেতর তার বাতাস নাই টিউমারের ভেতর বাতাস নাকি তারপর পানি জমলে তো পানি তাহলে কি হবে ওই জায়গাগুলো সাদা হবে তাহলে ধূমপান করলে কি হবে এক্স রে ফিল্মটা সাদাটে হবে পুরোটাই সাদা হবে না কালার মাঝে সাদা সাদা কালা কালা সাদা সাদা জীবন হবে তখন ওরা সাদা কালা গান গাবে বুঝছো তো সিগারেট খেলে এই জন্যই গানটা বের হয়েছে আচ্ছা চলো नीचे কি ভাই এসব কোন আইডি ক্লাস করে ভাই এ তো আসল নাম কি ও রিয়ান তাই তো বইয়ের নিচে তুই বইয়ের নিচে আল্লাহ রিয়ান এরা কিসের আনসার দিল খ হ্যাঁ পারি না ভাই এই আমাদের একটা অস্থি সন্ধি আছে সাইনোভিয়াল অস্থি সন্ধি তাহলে মনে রাখিস তার সাইনোভিয়াল ফ্লুইড সাইনোভিয়াল ফ্লুইড ঠিক আছে তাহলে আমরা কিন্তু আরো একটা ফ্লুইড এর নাম পড়লাম একসাথে আমরা তিনটা ফ্লুইড কোরিলেশন করে দিছিলাম তাই না আমরা আরো একটা কিন্তু ফ্লুইড এর নাম পড়ে ফেললাম অ্যালভিওলাস কোথায় পাওয়া যায় আল্লাহ এইসব প্রশ্ন আসিস পরীক্ষায় ফুসফুস 
এবং এটা আমি যাতে সঠিক উত্তর করতে পারি আমার বন্ধু বান্ধব যাতে ফুসফুস ঢাকা থেকে হৃদপিণ্ড ঢাকা দেয় আল্লাহ রমজান মাস দোয়া করি বুঝছো কারণ এই এই দোয়া করে তুই পারবি অবশ্য অবশ্য বোর্ড পরীক্ষায় এই দোয়া করলে সমস্যা নাই কারণ তোর বন্ধু এ প্লাস পেলেও তোর তো সমস্যা হবে না মেডিকেলের জন্য এই দোয়া করবে আল্লাহ প্রশ্ন এটা আসবে আমরা পাবো আর আমার বন্ধু যাতে ফসকে হৃৎপিণ্ড ঢাকা দেয় কি করবো আর থাক বাদ দোয়া দিও না ভালো দোয়া করো এ ডায়াফ্রাম কি করবে ডায়াফ্রাম কি করে ডায়াফ্রাম এর বাংলা হচ্ছে মধ্য ছদা সে মাঝখানকে সেট করে দেয় তাই না ডায়াফ্রাম এর বাংলা দেখতে হবে মধ্য ছদা এবং এইটা থেকে আরেকটা তথ্য ডায়াফ্রাম এটা কিন্তু একটা ঐচ্ছিক পেশি কারণ তুমি তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী ডায়াফ্রামকে কন্ট্রোল করতে পারবা যেমন তুমি আমার তোমার হাতকে থামতে বলতেছো থাম থামছে তাহলে এটা ঐচ্ছিক পেশি এই যে প্রশ্বাস করো প্রশ্বাস করো করার পর তুমি ধরে রাখো নিঃশ্বাস করবা না এই যে ধরে রাখছো তার মানে ডায়াফ্রাম দেবেই আছে তাই না ডায়াফ্রামকে তুমি কন্ট্রোল করতে পারছো এখন তাহলে ডায়াফ্রামের অবশ্যই সসলে ভূমিকা আছে তাহলে এখানে নাই বলছে মানে ভুল ডায়াফ্রামের উপরটা হচ্ছে বক্ষ গহ্বর নিচেরটা হলো উদর গহ্বর তাহলে এখানে এটাই হলো সঠিক আনসার বক্ষ উদর গহ্বর কে পৃথক রাখে এখন ডায়াফ্রামে যে স্নায়ু উদ্দীপনা দেয় তার নাম ফ্রেনিক স্নায়ু তো ডায়াফ্রামে ফ্র আছে ফ্র থেকে ফ্রেনিক স্নায়ু ডায়াফ্রামে যে ধমনি রক্ত সরবরাহ করে তার নামও ফ্রেনিক ধমনি এখানে বানান ভুল করছে এটা ফ্রেনিক ধমনি হবে তো ফ্রেনিক ধমনি কি করে রক্ত সরবরাহ করে মানে ডায়াফ্রামে রক্ত দেয় ডায়াফ্রাম থেকে তো রক্ত সংগ্রহ করে না সংগ্রহ করে শিরা সংগ্রহ করে কে শিরা তাহলে যেহেতু এখানে ফ্রেনিক ধমনি রক্ত সংগ্রহ বলছে এটা ভুল যদি বলতো সরবরাহ করে তাহলে ঠিক ছিল ওকে সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীতে নাই পেজ উল্টাও তোমরা তো উল্টা আমি উল্টাইছি এ এর আয়নিক সমতা রক্ষায় এ কি এই যে বাই কার্বোনেট আয়নটা বেরিয়ে আসে আর বিসি মানে কি আর বিসি মানে রেড ব্লাড কর্পাস লোহিত রক্ত কণিকা আর প্লাজমা মানে রক্ত রস তাহলে বাই কার্বোনেটটা লোহিত কণিকা থেকে বেরিয়ে আস এর সমতা রক্ষার থেকে ক্লোরাইড আয়নটা শিফট হয়ে যাবে লোহিত কণিকায় এই বিষয়টাকেই বলা হয় ক্লোরাইড শিফট বলো কি শিফট ক্লোরাইড শিফট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এর অপর নাম হচ্ছে হ্যাম্বার্গার শিফট প্রশ্ন ঘুরায় আসতে পারে প্রশ্ন আসতে পারে ক্লোরাইড যে এখানে গেল তাহলে ভেতর থেকে কি বের হলো তাহলে ভেতর থেকে বের হলো আরেকটা মাইনাস আয়ন কি নাম বাই কার্বোনেট কি নাম তার বাই কার্বোনেট খুব ইম্পর্টেন্ট বাম ফুসফুসে লোবিউলের সংখ্যা পড়াইছি আগেই আচ্ছা কোন বিশেষ পদার্থ ফুসফুসের কার্যিক একক অ্যালভিয়ালাস পাতলা চ্যাপ্টা আইসাকার কোষের ফাঁকে ফাঁকে বিশেষ কোষ থাকে এই কোষ থেকে খরিত একটি পদার্থ মানব ভ্রূণের স্বাধীন অস্তিত্বের অন্যতম ধারক অবশ্যই সারফেক্টেন ওই যে তেইশ সপ্তাহ বয়সের মানব ভ্রূণে এটা খরণ হয় তাহলে তোমরা কি জানো কোন কোষ থেকে সারফেক্টেন খরণ হয় একটু আনসার দাও দেখি এটা কত নাম্বার প্রশ্ন আচ্ছা মনে করো এটা হচ্ছে প্রশ্ন হচ্ছে ছাব্বিশ নাম্বার তাহলে ছাব্বিশ নাম্বার তোমাদের ক খ এ বি আমি বুঝতেছি না কোন প্রশ্নের আনসার তুমি ছাব্বিশ নাম্বার দিয়ে আনসার দাও তো কোন কোষ কোন কোষ থেকে তোমরা তো লিখবা এখানে আর কখন লেখার সুযোগ নাই কোন কোষ থেকে সারফেক্টেন খরণ হয় এটার আনসার সারফেক্টেন আর সেরুমেন মানে তো কানের খইল ইন্টারফেরন পাইরোজেন পাইরোজেন কি করে জ্বর সৃষ্টি করে আর ইন্টারফেরন হচ্ছে ভাইরাস ও ক্যান্সার প্রতিরোধ করে ভাইরাস ও ক্যান্সার প্রতিরোধ করে তাহলে সারফেক্টেন কোন কোষ থেকে কেউ জানো সেপটাল কোষ হ্যাঁ সেপটাল কোষ তো অনেক আছে সেপটা মানে কি পর্দা প্রাচীর প্রাচীরে তো অনেক কোষ আছে টাইপ টু ভুলবা না টাইপ ওয়ানও আছে টাইপ টু আছে টাইপ টু অ্যালভিওলার কোষ টাইপ টু কোষ মনে রাখো হ্যাঁ ভুলবা না টাইপ টু কোষ এবং সারফেক্টেন কি জাতীয় পদার্থ এটা একটা ফসফোলিপিড এটা একটা ফসফোলিপিড মনে রাখবা ফসফোলিপিড চলে আসো পরের পৃষ্ঠা উদ্দীপকে উল্লেখিত বিশেষ পদার্থটির কাজ এই যে পৃষ্ঠটান কমায় কমায় ফলে গ্যাস বিনিময়ে হেল্প হয় এবং এটা ডিটারজেন্টের মতো জীবাণু ধ্বংস করে সবই সঠিক ভেরি গুড সাইনোসাইটিস আক্রান্ত সাইনাস গুলো হলো তো মানুষের চারটা সাইনাস আছে চারটা বলা ভুল চার জোড়া সাইনাস আছে এক জোড়া হচ্ছে এই যে এইটা ফ্রন্ট মানে সামনে চোখের উপরে ফ্রন্টাল গালে বা দাঁতের উপরে এটা হচ্ছে ম্যাগজিলা আর বাকি দুইটার নামে অয়েড অয়েড আছে আমাদের মাথায় এই পুরো মাথার মধ্যে দুইটা হাড্ডি আছে যার নামে অয়েড আছে এথময়েড এসফেনয়েড তাহলে মনে রাখবা যাদের নামে শেষে অয়েড আছে এছাড়া ম্যাগজিরা আর একটা হচ্ছে ফ্রন্টাল এই প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা 
হাড্ডির মধ্যে এক জোড়া করে সাইনাস আছে তাহলে মোট চার জোড়া সাইনাস এবং এই সাইনাস গুলো কিন্তু আমার নোজের চারপাশে তো প্যারা মানে পাশে তোমরা নিশ্চয়ই প্যারা মেডিকেল নাম শুনছো মেডিকেল নাম মেডিকেলের পাশাপাশি প্যারা যেমন প্যারা থাইরয়েড থাইরয়েড এর পাশে রাইট সো প্যারা মানে পাশে নোজের পাশে নোজ মানে নেজাল তাহলে প্যারা নেজাল সাইনাস কয় জোড়া চার জোড়া এখানে যেটা ভুল হয় ফ্রন্টাল সাইনাস কয়টা দুইটা কিন্তু ফ্রন্টাল অস্থি কয়টা একটা পুরো হাড্ডির নাম ফ্রন্টাল কিন্তু এই হাড্ডিতে সাইনাস আছে কিন্তু ভাইয়া দুইটা বাট ম্যাক্সিলা দুইটা সাইনাসও দুইটা তাহলে ফ্রন্টাল এর গোলমাল করো না এটা কিন্তু সাইনাস সাইনাস হচ্ছে চার জোড়া সাইনাস কয় জোড়া চার জোড়া ভুলবা না আর একটা কি ফ্রন্টাল প্রত্যেকে এক জোড়া করে প্রত্যেকে এক জোড়া এবং এদের নাম প্যারা নেজাল সাইনাস তাহলে এখানে তিনটাই তো আছে সঠিক আনসার ওকে এ চিহ্নিত অংশে নিচের কোনটি ঘটে এ হচ্ছে বহিঃশ্বসন তাহলে বহিঃশ্বসন মানে কি প্রশ্বাস আর নিঃশ্বাস যেখানে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডের বিনিময় হয় এই অক্সিজেনটা যখন রক্তে যায় রক্তে গিয়ে কষে যায় এই রক্তের মাধ্যমে পরিবহন আর কোষের মধ্যে শক্তি উৎপাদন এই পুরো ঘটনাটা হলো অন্তঃশ্বসন তাহলে এ মানে বহিঃশ্বসন বহিঃশ্বসন মানে এখানে জাস্ট কি হবে আসবে যাবে অর্থাৎ বিনিময়টা হবে ব্যাপনটা হবে ঠিক আছে শক্তি তৈরি হবে না শক্তির ব্যাপার থাকবেই না শক্তির ব্যাপার থাকবেই না শক্তি তৈরি হয় কোষের মধ্যে এটা অন্তঃশ্বসন কারণ অন্তঃশ্বসন ঘটে কোথায় রক্ত এবং কোষে রক্ত এবং কোষে কত সপ্তাহ বয়সে শুরু হয় দুই তিন তেইশ সপ্তাহ মুখস্থ করে ফেলবা বা কত মাস বলছিলাম পাঁচ মাস মাসের হিসেবে আসলে পাঁচ মাস বিনিময় ঘটে কোথায় অ্যালভিয়ালাস একটাই জায়গা অ্যালভিয়ালাস কোন সাইনাসের কারণে মানুষের গাল দাঁত ও মাথায় গাল যেহেতু বলছে গাল তাহলে ম্যাগজিলা আর চোখের উপর বললে হয়তো ফ্রন্টাল গাল বলছে ম্যাগজিলা দাঁত বলছে কারণ ম্যাগজিলার মধ্যেই তো দাঁত থাকে কোন কোন হাড্ডিতে দাঁত থাকে ম্যাগজিলার ম্যান্ডি বল তাই না শ্বসন বৃক্ষের কোন অংশ গ্যাস বিনিময় করে এখানে অ্যালভিয়ালাস হবে কিন্তু অপশনে কিন্তু অ্যালভিয়ালাস নাই কারণ অ্যালভিয়ালাসই কিন্তু বিনিময় হয় এই নালিগুলোতে কিন্তু হয় না ঠিক আছে এখন এই প্রশ্ন আসলে কি অ্যালভিয়ালাস অপশন ছিল না নালি ছিল চেক করো তো এটা কোন প্রশ্ন ঠিক আছে কারণ যদি আনসার দিতেই হয় আমরা একদম শেষেরটা দিব যেহেতু আনসার দিতেই হবে তাহলে সবার শেষে অ্যালভিয়ালার নালি সেটাই এটাই আনসার দিব ফাঁকা তো রাখা যাবে না কিন্তু সঠিক কথা হচ্ছে অ্যালভিয়ালাসই বিনিময় হয় যেহেতু এর নামের মধ্যে অ্যালভিয়ালাস আছে এটাই আনসার দিয়ে দিবা অ্যালভিয়ালাস প্রাচীর থেকে নিঃসৃত হয় কোনটি এই তো তাহলে এইটা কিন্তু ভুল করো না সেরাস ফ্লুইড দিও না কিন্তু কারণ সবাই ভাবে অ্যালভিয়ালাস প্রাচীর এটা তো ফুসফুসের অংশ সেরাস ফ্লুইড না অ্যালভিয়ালাসের প্রাচীর থেকে সারফেক্টেন্ট খরণ হয় আর সেরাস ফ্লুইড তো হচ্ছে ফুসফুসের যে আবরণ সেই আবরণের নাম প্লুরা সেই প্লুরার ভেতরে তাই না তাহলে এটা কিন্তু অনেকেই গুলাই ফেলতে পারে অ্যালভিয়ালাসের বৈশিষ্ট্য কি ঠিক 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 এগুলার উচ্চারণই করলাম না কারণ সবগুলোই চলে আসছে দেখো বারবার রিপিট হচ্ছে বারবার রিপিট হচ্ছে আচ্ছা কত সপ্তাহ বয়সে মানব ভ্রূণকে স্বাধীন অস্তিত্বের অধিকারী বলে গণ্য করা হয় আসলে বইয়ের লাইনটা ছিল এভাবে তেইশ সপ্তাহে যেহেতু সারফেক্টেন্ট খরণ হয় তাহলে চব্বিশ সপ্তাহের আগে চব্বিশ সপ্তাহের আগে মানব ভ্রূণকে যে বই আছে চব্বিশ সপ্তাহের আগে মানব ভ্রূণকে স্বাধীন অস্তিত্বের অধিকারী বলে গণ্য করা হয় না তাহলে প্রশ্নটা হয়তো কত সপ্তাহের আগে গণ্য করা হয় না তাহলে আমরা বলতাম চব্বিশ সপ্তাহের আগে কিন্তু এখানে বলছে কত সপ্তাহ বয়সে মানব ভ্রূণকে স্বাধীন অস্তিত্বের অধিকারী বলে গণ্য করা হয় তো যদি প্রশ্নটা টেকনিক্যালি যদি দিয়ে থাকে তাহলে আনসার হবে পঁচিশ কারণ চব্বিশ সপ্তাহের আগে কি স্বাধীন অস্তিত্বের অধিকারী বলে গণ্য করা হয় না এখন প্রশ্ন ভুল না প্রশ্নটা প্যাঁচাই দিছে চেক করো তো কারণ চব্বিশ সপ্তাহের আগে গণ্য করা হয় না তার যেহেতু বলছে গণ্য করা হয় তাহলে আনসার কিন্তু পঁচিশে চলে যাবে কিন্তু আনসার দিছে চব্বিশ তার মানে আমি বুঝছি কারণ বায়োলজি প্রশ্ন তো কখনো প্যাঁচায় না বায়োলজি প্রশ্ন তো হু হু বই থেকে দেয় তাহলে এখানে প্রশ্ন প্যাঁচায় নাই তাহলে এখানে প্রশ্নই ভুল আছে এখানে হবে হয় না প্রশ্নটা এমন হবে কত সপ্তাহের আগে মানব ভ্রূণকে স্বাধীন অস্তিত্বের অধিকারী বলে গণ্য করা হয় না তাহলে চব্বিশ সপ্তাহের আগে তাহলে সারফেক্টেন্ট খরণ হয় তেইশ সপ্তাহে চব্বিশ সপ্তাহের আগে মানে মানব স্বাধীন অস্তিত্বের অধিকারী বলে গণ্য করা হয় না কারণ কি সারফেক্টেন্ট খরণ না হলে তো তোমার ফুসফুসই কাজ করবে না তাহলে তুমি যদি কোনো বাচ্চাকে চব্বিশ সপ্তাহের আগে দুনিয়ায় নিয়ে আসতে চাও আল্লাহ ছাড়া ওরা কেউ বাঁচানো মানে বাঁচাইতে পারবে না বুঝছো কারণ ফুসফুসি তো কাজ করছে না তাহলে এই প্রশ্নটা একটু খেয়াল করবা প্রশ্ন ভুল আছে গণ্য করা হয় না বললে আমরা চব্বিশ দিতাম আর যেহেতু বলছে গণ্য করা হয় তাহলে চব্বিশ পার হয়ে হবে কিন্তু সেটা তো বইয়ে আনসার দেয় নাই যে বই থেকে আমরা এটা প্রশ্নটা করেছি যদি এই প্রশ্নই সঠিক হয় তাহলে
এখানে ট্রাকিয়া বোঝাচ্ছে না শাসনালীর ইংলিশ কি ট্রাকিয়া তো শুধু ট্রাকিয়ার সংক্রমণ বোঝাচ্ছে না এখানে আসলে হইতো শ্বসন নালী মানে পুরা শ্বসন নালী নালীপথে তো এই নালীপথে তো আমার কি আছে ল্যারিংস আছে ব্রঙ্কাস আছে ইভেন সাইনোসাইটিস কারণ দেখো ঊর্ধ্ব শ্বাসনালী নিম্ন শ্বাসনালী তুমি দেখবা সাইনোসাইটিস যে রোগটা এই রোগটা যখন শুরু হয় তখন কিন্তু ঊর্ধ্ব শ্বাসনালী নিম্ন শ্বাসনালী দুই ভাগে ভাগ করা তার মধ্যে কিন্তু এগুলো সব রোগই আছে ঠিক আছে তাহলে এটা তিনটাই হচ্ছে আনসার তাহলে এখানে শ্বাসনালী বলতে ট্রাকিয়া না শ্বাসনালী বলতে ঊর্ধ্ব নিম্ন মানে নাক থেকে অ্যালভোলাস পর্যন্ত সবই বোঝাচ্ছে শ্বসনে সহায়তাকারী স্নায়ু এইটা নিয়ে একটা ঝামেলা আছে যেমন প্রশ্বাসে হেল্প করে ফ্রেনিক স্নায়ু এটা ডায়াফ্রাম পেশিতে যায় আর ইন্টারকোস্টাল স্নায়ুর কারণে আমার স্টার নাম পরশুকা এই হাড্ডিগুলো উপরে ওঠে কিন্তু দেখো কিন্তু দেখো ভেগা স্নায়ু কিন্তু উদ্দীপনা নিয়ে নিঃশ্বাস কেন্দ্র প্রশ্বাস কেন্দ্রে যায় গিয়ে বলে ওস্তাদ আপনারা এখন প্রশ্বাস করান তাহলে অবশ্যই ভেগা স্নায়ুরও ভূমিকা আছে কিন্তু বইগুলোতে ভেগা স্নায়ু আনসার দিবে না কেন দিবে না কারণ যেখানে লেখা আছে প্রশ্বাস কার্যক্রম এই প্রশ্বাস কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে প্রশ্বাসের বেলায় যে মেইন স্নায়ু ফ্রেনিক আর ইন্টারকোস্টাল সেটাকে আনসার দেওয়া আছে বাট আমি যদি একদম চিন্তা করে সঠিক আনসার দিই তাহলে কিন্তু ভেগাস হবে কারণ ভেগাস স্নায়ু তো হেল্প করছে শ্বসনে তাই না যখন মানুষ প্রশ্বাস করে তখন ভেগাস স্নায়ু কিন্তু নিঃশ্বাস কেন্দ্রকে খবর দেয় ওস্তাদ নিঃশ্বাস করেন আবার যখন মানুষের রক্তের কার্বন ডাই অক্সাইড বেড়ে যায় কেমো রিসেপ্টর উদ্দীপ্ত হয় তখনও ভেগাস স্নায়ু প্রশ্বাস কেন্দ্রকে খবর দেয় তাহলে অবশ্যই শ্বসনে ভেগাস হেল্প করে কিন্তু বইয়ে কি আনসার আছে আবির তাহলে বইয়ে দেখবা এটাই আনসার আছে এই দুইটা এবং তোমরাও এটাই দিবা এটাই সায়েন্স হিসেবে ঠিক আছে দুই আর তিন আনসার দিবা কিন্তু এটা সঠিক আনসার কিন্তু তিনটাই হয় কিন্তু ওই যে বই থেকে যেহেতু আমরা পড়ব বইয়ের যে জায়গায় আছে সেখানে কিন্তু ভেগাস আলাদা করে লেখা তাই কিন্তু এই দুইটাই আনসার আসে হ্যাঁ আচ্ছা এদের বইয়ে এক আর দুই দিচ্ছে আস্তাক ফিরলে এটা তো আরো ডাহা মিথ্যা কথা এক দুই হবে না কারণ দুই যদি হয় তিনও হবে ইন্টারকোস্টাল স্নায়ু কি করে স্টার্নাম পরশুকাকে উপরে ওঠায় তাহলে তুমি যদি একদম লজিকে আসো তিনটাই কিন্তু শ্মশনের সহায়তাকারী স্নায়ু তিনটাই স্নায়ু তাহলে তুমি তিনটাই আনসার দাও তিনটাই দাও তিনটাই দাও দুইটা এটা কিন্তু কনফিউজিং কেন কনফিউজিং তুমি বলতে পারো যে ভাই তাহলে কোনটা দিব শিওর করে কন আসলে টিচার যে টিচার কি করে জানো এই প্রশ্নগুলো প্রিভিয়াস ইয়ার থেকে প্রশ্ন করে তো তোমরা একটা কাজ করবা তোমাদের যে পাঠ্য বই এটা কি কোনো বইয়ের অনুশীলনের প্রশ্ন টিচার যদি এই প্রশ্নটা রিপিট করে এর অর্থ কি জানো অনুশীলনী থেকে রিপিট করবে আর হুবু অনুশীলনীতে যা আনসার দেওয়া থাকে ওই যে ফিজিক্স এর মতো অনুশীলনীতে ভুল থাকলে ভুলই আনসার তো অনুশীলনীটা একটু চেক করে আমি করে এটার আনসারটা তুমি একদম ওরা কোনটা দিবে সঠিক আনসার তিনটাই কিন্তু তুমি পরীক্ষায় শুধু দুই তিন দিবা না পুরাটাই দিবা আবির কালকে একদম পোস্ট করবো অনুশীলনী দেখে মানে আমরা যে উত্তরটা দিব এটা কিন্তু সঠিক না সঠিক উত্তর তো এক দুই তিন আমরা যে উত্তরটা তোমাদের পরীক্ষার হলে দিতে বলবো প্রশ্ন রিপিটের ক্ষেত্রে ওই যে এটাই সায়েন্সের মতো ভুল হলো এটাই উত্তর সেটা তুমি পোস্ট করো আচ্ছা আমার আমার মানে বইয়ের অনুশীলনের প্রশ্নটা দেখা হয় নাই আমি জাস্ট স্লাইড রেডি ছিল সেখান থেকে পড়াচ্ছি শ্বাস কেন্দ্র মস্তিষ্কের যে অংশে থাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মেডুলায় থাকে দুইটা পঞ্চে থাকে দুইটা এই নাম দুইটা পড়বা মেডুলায় থাকে প্রশ্বাস এবং নিঃশ্বাস কেন্দ্র আর পঞ্চে থাকে নিউমোট্যাক্সিক নিউমোট্যাক্সিক আর অ্যানিউস্টিক এই নিউমোট্যাক্সিক বানানটা যেহেতু নি দিয়ে শুরু এই নিতে মনে রাখবা এটা নিঃশ্বাসের সাথে জড়িত তাহলে এটা প্রশ্বাসের সাথে জড়িত আচ্ছা ঠিক আছে এবার আসো প্রশ্বাসের সময় কি ঘটে মনে রাখবা প্রশ্বাস মানে তুমি নিজেই যদি এখন একটু ডিপ রেস্ট প্রশ্বাস করো দেখবা যে বুকটা উঁচা হয়ে যাচ্ছে তাহলে বুক যেমন উঁচু হয়ে যাচ্ছে মানে হাড্ডি গুলো উপরে উঠছে আর নিচে যে ডায়াফ্রাম সে কিন্তু নিচে নামতেছে ডায়াফ্রাম নিচে নামলেও কিন্তু বুকের আয়তনটা বাড়ে তো প্রশ্বাসের সময় বুকের আয়তন বাড়তে হবে আয়তন বাড়তে গেলে বক্ষ কপাটের আয়তন বাড়তে গেলে ডায়াফ্রাম পেশিকে সংকোচন হইতে হবে ইন্টারকোস্টাল পেশিকেও সংকোচন হতে হবে কারণ এই ইন্টারকোস্টাল পেশির সংকোচন এবং ডায়াফ্রাম পেশির সংকোচন হলেই এই যে ডায়াফ্রাম পেশির সংকোচন হলে ডায়াফ্রাম নিচে নামে ইন্টারকোস্টাল পেশির সংকোচন হলে হাড্ডি গুলো উপরে ওঠে সব মনে রাখবা প্রশ্বাসের সময় এই দুইটা পেশি কি হয় সংকোচন হয় নিঃশ্বাসের সময় এদের বেলায় প্রসারণ হবে ঠিক আছে তাহলে তিনটাই সঠিক আনসার তাহলে প্রশ্বাসের সময় কি হয় যে ডায়াফ্রাম নিচে নামে এটা সংকোচন হয় পরশুকা গুলো উপরে ওঠে তিনটাই সঠিক 
সাইনোসাইটিস হবার কারণগুলো এই তিনটাই কারণ দাঁতের ইনফেকশন দাঁত থেকে সহজেই ছড়াবে সিস্টিক ফাইব্রোসিস একটা কি জেনেটিক রোগ এই রোগের বেলায় সাইনোসাইটিস হয় স্পষ্ট লেখা আছে এবং নাকের হাড় যদি বেঁকে যায় তাহলে কি বাতাস প্রবাহে বাধাগ্রস্ত হবে এবং সাইনোসাইটিস হবে সব তিনটাই সঠিক আজমন সাব থেকে হইছে শ্বসন তন্ত্রের কোন অংশে অলফ্যাক্টরি অলফ্যাকশন মানে ঘ্রাণ আর ঘ্রাণ তো আমরা নাক দিয়ে নেই তাহলে নাকে থাকে নাকের কোথায় ভেতরে নাসা গহব বড়ে নাসা গহব বড়ে সো নাসা গহব বড়ের যে মিউকাস আছে ভেতরের লেয়ারটা সেখানেই থাকে অলফ্যাক্টরি কোষ এখানে পশ্চাৎ নাসার অন্ধ্রের অপর নামটা মনে রাখবা কোয়ানা কোয়ানা বর্তমান বইয়ে আর ভেস্টিবুল কথাটা দেওয়া নাই ঠিক আছে শ্বসনের স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণে কোন স্নায়ু ভূমিকা রাখে এই যে ভ্যাগাস তাহলে দেখো ভ্যাগাস কিন্তু অবশ্যই আনসার হবে কোনটি ফুসফুসের একক অ্যালভিওলাস অপশনে দুইটা থাকতে পারে অ্যালভিওলাইও থাকতে পারে তো যখন অ্যালভিওলাস অ্যালভিওলাই দুটাই থাকবে অনেকে অপশনে শুরুতে অ্যালভিওলাই দেখে আনসার করে দেয় কিন্তু ওটা বহু বছর ওটা একক হবে না একক কিন্তু অ্যালভিওলাস অ্যালভিওলাস পাওয়া যায় ধোয়া কবুল হচ্ছে এখানেই শুধু অটিটিস অটিটিস না এটা হবে অটাইটিস এই যে অটো মানে হলো কান অটো রিক্সা ভাই বোন আর আইটিস মানে প্রদাহ মিডিয়া মানে মধ্য তাহলে অটাইটিস মিডিয়া তাহলে অটাইটিস মিডিয়া হচ্ছে মধ্যকরণের প্রদাহ তাহলে এটা কানে দেখা যায় ঠিক আছে দোয়া করলে দেখা গেলে তোমার ফ্রেন্ড কানটাকে নাক ভাববে এই যে নক উল্টা উল্টা পড়বে তোমার ভুল করে ফেলবে আর কি শ্বসনতন্ত্রের কোন অংশে এপিগ্লটিস অবস্থিত এই ষড়যন্ত্রে তিনটা জিনিস অবস্থিত একটা হলো থাইরয়েড তরুণ আস্তি যাকে বলে অ্যাডামস অ্যাপেল ভুল বানা থাইরয়েড তরুণ আস্তি থাইরয়েড গ্রন্থি না কিন্তু থাইরয়েড তরুণ আস্তি যাকে বলে অ্যাডামস অ্যাপেল সবচেয়ে বড় তরুণ আস্তি তোমরা কি জানো আসলে তোমাদের প্রশ্ন করে লাভ নাই তোমরা জানো না জানি ষড়যন্ত্রের নয়টা তরুণ আস্তি আছে এই নয়টার মধ্যে তিনটা জোর তিনটা জোর মানে তিন দুগুনা ছয় আর তিনটা হচ্ছে বেজোর ছয় আর তিন নয় এই নয়টার মধ্যে সবচেয়ে বড় তরুণ আস্তি হলো থাইরয়েড সবচেয়ে বড় তরুণ আস্তি হলো থাইরয়েড এটা বেজোর তরুণ আস্তি এছাড়া এপিগ্লটিস এটাও বেজোর তরুণ আস্তি বেজর তরুণ আস্তি এই এপিগ্লটিস যেটা খাদ্য খাওয়ার সময় খাবার যাতে শ্বাসনালীতে না যায় ঢেকে রাখে এছাড়া ষড়যন্ত্র আরেকটা আছে ভোকাল কট পড়বা যার সংখ্যা যদিও দুইটা আনসার দিবা তোমরা কয়টা ছয়টা এই তিনটা কথা খুবই ইম্পর্টেন্ট ষড়যন্ত্র থেকে ষড়যন্ত্রের তরুণ আস্তি নয়টা তিনটা জোর তিনটা বেজোর এখানে সবচেয়ে বড় তরুণ আস্তি হলো থাইরয়েড তরুণ আস্তি অপশনে থাইরয়েড গ্রন্থি দিয়ে দিবে আর এপিগ্লটিস কি করে খাদ্য গলধকরণের সময় ঢেকে রাখে ভোকাল কট থাকে ষড়যন্ত্রে ছয়টা ষড়যন্ত্রের ইংলিশ কি ল্যারিংস 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 পিও কিউ আচ্ছা ট্রাকিয়ার পরে কি ট্রাকিয়ার পরেই ভাইয়া ব্রঙ্কাস সবাই জানি তাহলে এটা আনসার ব্রঙ্কাস এর পর ব্রঙ্কিও অ্যালভিওল আছে শ্বসন কার্যে ভূমিকা রাখে স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম অবশ্যই সেপটাল কোষ কারণ যে সেপটাল কোষ মানে যার মধ্যে টাইপ ওয়ান টাইপ টু আছে সারফেক্ট খরণ করে ভূমিকা রাখবে কোলাজেন তন্তু আসলে অ্যালভিওল আছে কোলাজেন এবং ইলাস্টিক মানে স্থিতিস্থাপক দুটাই থাকে সংকোচন প্রসারণে হেল্প করে স্থিতিস্থাপক তন্তু কিন্তু কোলাজেন না থাকলে তো অ্যালভিওল আসের গঠনটা হবে না সো কোলাজেন না থাকলে অ্যালভিওল আসের গঠনই থাকবে না তাই কোলাজেন তন্তু এটাও রাইট তিনটাই আনসার দিতে হবে ওকে তিনটাই সঠিক একই জিনিস রিপিট হচ্ছে হ্যাঁ তিনটাই সঠিক প্রশ্বাসে কি উত্তোলিত হয় ডায়াফ্রাম তো নিচে নামে ডায়াফ্রাম নিচে নামে তাহলে উত্তোলিত হয় স্টার্নাম আর পরশুকা পরশুকার শ্যাফ্ট কি শ্যাফ্ট মানে দেহ একটা পরশুকায় অনেকগুলো অংশ আছে মস্তক থাকে ওই চলন অধ্যায় পড়ানো হয়েছে পড়ানো হলে পরশুকার অংশগুলো তোমরা পারবা বই শাসনের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক তাহলে বই শাসন এখানে কোনো শক্তি তৈরি হয় না কারণ শক্তি তৈরি হয় অন্তশাসনে তাহলে এটা সঠিক কোষের ভেতরে অন্তশাসন হয় এনজাইমের ভূমিকা ওই অন্তশাসন গ্লাইকোলাইসিস ক্রেপ চক্র এনজাইম লাগে আর ক্রেপ চক্র অন্তশাসন ঠিক আছে এই পার্থক্যটা ভালো করে পড়বা বইয়ে কিন্তু বই শাসন অন্তশাসন একটা পার্থক্য আছে মেডিকেলও আসছিল খুব ইম্পর্টেন্ট কোন সাইনাসের প্রধানের দাঁতে গালে দাঁত গাল বললে ম্যাক্সিলা এই যে তাহলে চোখের উপরে বললে ফ্রন্টাল ফ্রন্টাল কি চোখের উপরে চোখের উপরে আর মনে রাখবা এথময়েড ই আছে ই মানে আই আই মানে চোখ তাহলে দুই চোখের মাঝে দু চোখের মাঝে আর বাকি যা থাকবে আনসার হচ্ছে স্পেনয়েড তাহলে চোখের উপরে বললে ফ্রন্টাল 
গাল দাঁত বললে ম্যাক্সিলা দু চোখের মাঝে সমস্যা হলে এথময়েড বাকিটা হলো স্পেনয়েড ব্রঙ্কাসের কোন অংশ ফুসফুসে প্রবেশ করে আসলে প্রশ্নটা ভুল ব্রঙ্কাস কোন অংশ দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে উত্তর হচ্ছে হাইলাম প্রশ্বাসের সময় অ্যালভিউল আছে অক্সিজেনের চাপ কত আজীবন মনে রাখবা এই চারটা চাপ এই চারটা চাপ প্রশ্বাসের সময় যখন অক্সিজেন ঢোকে এই অক্সিজেনের চাপ হয় অ্যালভিউল আছে একশো চার আর কৌশিক জালিকায় অক্সিজেনের চাপ চল্লিশ আর কার্বন ডাইঅক্সাইডের বেলায় কৌশিক জালিকায় ছেচল্লিশ অ্যালভিউল আছে কার্বন ডাইঅক্সাইড চল্লিশ এই চারটা জিনিস জীবনও ভুল করবা না ঠিক আছে আলিন ছাড়ে দেওয়া আছে এই দুইটা তাহলে মনে রাখবা যেটা কম সেটা হলো চল্লিশ তাহলে কি বলছে অ্যালভিউল আছে অক্সিজেনের চাপ তাহলে একশো যদি বলতো কৌশিক জালিকায় অক্সিজেনের চাপ তাহলে উত্তর হইত চল্লিশ খুবই ইম্পর্টেন্ট धूमपान कारण फेटे जावा फेटे जावा फ দেখো কোথায় ফ এইবার তো হয়েছে ফতে ফাইব্রোসিস দিছে তাহলে মুখস্ত করে ফেলে অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড এর বিনিময় হয় কোথায় আল্লাহ অ্যালভেলাস হিমোগ্লোবিন এর কোন অংশে কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত হয় আমরা একটা শব্দই পড়ছি কার্বা মিনো হিমোগ্লোবিন কার্বা মিনো হিমোগ্লোবিন তো নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে হিমোগ্লোবিন এর অ্যামিনো অংশে কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত হয় উত্তর হচ্ছে অ্যামিন এটা এবার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা আসছে মানবদেহের ট্রাকিয়ার দ্বি বিভাজনের সৃষ্ট শাখা দুটি যে ট্রাকিয়া সে যখন দ্বি বিভাজন হয় তাহলে তার নাম ব্রঙ্কাস কিন্তু এটা যেহেতু প্রথমে তৈরি হলো তাহলে এটা কিন্তু প্রাইমারি ব্রঙ্কাস তাহলে এর পরেরটা হচ্ছে সেকেন্ডারি সেকেন্ডারি ব্রঙ্কাস কই ঢোকে জানো লোবে ঢোকে লোভ মানে খন্ড তাই সেকেন্ডারির অপর নাম লোবার ব্রঙ্কাস আর লোভের ছোট কি সেগমেন্ট টার্সারি ব্রঙ্কাস সেগমেন্টে ঢোকে তাই এর অপর নাম সেগমেন্টাল ব্রঙ্কাস সেগমেন্টাল ব্রঙ্কাস তোমরা জানো এই যে দুই ভাগে ভাগ হয়েছে ট্রাকি এই ভাগ হওয়া এই জায়গাটা একটা নায়িকার নাম কারিনা কারিনা আচ্ছা এটা বইয়ে নাই সো আলহামদুলিল্লাহ আমরা শেষ করে ফেললাম কি মজা দেখতে দেখতে আমরা শেষ করে ফেললাম ইয়ে কি মজা সো দেখো এক প্রশ্ন বারবার রিপিট হয়েছে আমার বিশ্বাস এই চ্যাপ্টার থেকে প্রশ্ন আসলে তোমরা পাবাই ইনশাল্লাহ এমসি কেউ তোমাদের ভুল হওয়ার কোনো চান্স নাই কোনো চান্স নাই ঠিক আছে তো আমি আর তোমাদের সাথে কথা না বলি আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো কেমন আছো নাই বুঝলা কিনা এসব জিজ্ঞেসও করছি না সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম